Que de Colombia nos han escrito un montón de veces y nos han es dicho verdad. qué pasa con nuestros pilotos. Bueno, para hoy, para esta carrera fue realmente especial en esta etapa eh, la llegada. Cada uno de los participantes que llegó eh, lo festejó como si fuera un triunfo. Y en el caso de mi gran amigo Juan Esteban Sarmiento, Chilo, Chilo, arroba Chilo Daca, para que lo sigan en Twitter, no fue una excepción. Chilo, en eh, primer lugar, felicitaciones, hiciste una gran, gran etapa hoy, era dificilísimo, me imagino que estás muy contento. Inhumana hoy, destructora, eh, había mucha piedra, al principio muy enduro, muy, muy agradable, pero luego se volvió un martirio para muchos pilotos. Eh, Describe un poco a la gente cómo fue, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de un piloto, y cuáles fueron las dificultades que se encontraron hoy en la ruta. Bueno, como te decía, el inicio por un río seco, muy chévere, podía andar rápido, pero luego empezamos a subir, a subir, 4.300 metros, roca, eh, no había tracción, así que era subir, bajar, coger impulso, eh, era un enduro extremo, prácticamente era enduro extremo. Y con altura también, ¿no es cierto? Con mucha altura, yo creo que te debes haber quedado sin aire, te faltaba el aire como a todos. Sí, estaba acostumbrado a la altura, pero sí me tocó parar varias veces a, a, a tratar respirar. de a respirar, porque no, no me entraba aire. Otra cosa, recién estábamos en el brief, donde estaba Etienne Lavín hablando con todos ustedes, y eh, les, les dijo que si alguno tenía alguna duda, que le podían preguntar a la persona que había hecho la ruta. Y los pilotos le preguntaban si la ruta la habían hecho... En avión, porque realmente había sido inhumana el día de hoy. ¿Qué opinas? Pues nos felicitó. Esto a Lady nos felicitó porque ha sido una de las etapas más duras del Dakar. Eh, estamos acostumbrados al desierto, a la arena en el Dakar. Y esto, eh, aquí definitivamente para estar en el Dakar quiere saber manejar moto en todos los terrenos. No solamente en desierto. Eh, los que hay, eh, están acostumbrados a entrenar en el desierto, hoy les fue súper mal. Claro, se encontraron con un montón de cosas distintas. Bueno, en Colombia y en América también nos preguntan por ustedes. Cuéntale eh, a tus compatriotas cómo le fue a, tu, a tus compatriotas también en la carrera, porque llegaron todos. Sí, súper bien. Eh, todos somos patrocinados por Coldeportes, por el gobierno colombiano y por Marca Colombia. Muy bien por el gobierno colombiano. Sí, todo, a, to, a todos nos apoyan los cinco. Los cinco llegamos, a, acaba de llegar Toro, el último en, en aparecer. Llegó bien, tuvo muchos problemas con, con la moto, pero ya estamos todos acá, por fin. ¿Tuvo algún inconveniente con las rocas? Porque las piedras eran muy filosas. No, había que andar muy concentrado. Era muy fácil perderse los de adelante, se perdieron. Los pros se perdieron algunos. Eh, estaban comentando que <ríe> estaban todos buscando la ruta. Eh, pero se dieron mucho garrota, como decimos en Colombia, se dieron duro. Y hasta que por fin encontraron Hablamos la un poco que le contamos era... a la gente del ambiente que se vive acá, donde tú, ustedes están solos, almuerzan, duermen juntos. Eh, cuéntanos un poco de... Y con nosotros dos. Y con nosotros sí. también y con el equipo de Fox Sport. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Bueno, la etapa maratón, eh, no hay asistencia mecánica. Hoy tenemos que hacer, los que ya organizamos las motos, eh, la organización pone un camión con herramienta y con lubricantes y nosotros organizamos las motos. Hay que saber de mecánica. Si no, estás fuera de la carrera. Además, por ejemplo, la llanta mía ya murió, ya no tiene nada. Y mañana son 550 kilómetros con la misma llanta, entonces hay que conservarla mucho para que no se vaya a derretir. Igual no te preocupes porque están todos en la misma. <risa> sí. Con esas piedras tan filosas. No, hay que, hay que conservarla mañana, el cuarto día, el, todavía falta mucho, el Dakar está muy largo y, y, y muy peligroso. ¿Te has sorprendido? Eres más duro de lo que esperábamos, porque decían al principio va a ser más duro, pero ustedes decían, bueno, ¿qué tanto va a ser? No, es que siempre, to, todos los días dicen, ah, hoy, es muy, hoy fue muy duro, pero al otro día uno sale a correr y es peor. Así es. Bueno. O sea que de acá al 18 de enero tenemos mucho camino por recorrer. ¿Cuántos faltan? ¿Como 6.000 kilómetros todavía? No, no pensemos, no pensemos. No, no, yo no pienso en pensemos eso. Pensemos en mañana, a dormir ahora, a descansar es, y mañana será otro día. Está, es agradable, aquí donde estamos es un campamento militar creo. Sí, 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 es, sí, es, sí. Es, es un batallón muy lindo, un buen clima, se parece a Pereira donde, donde yo vivo el clima. Así que no, ya descansar, gracias a Dios, mañana la salida de la primera moto es a las 8 de la mañana porque ya llevamos varios días levantando a las 3. Bueno Chilo, eh, te agradezco de verdad tu tiempo y te felicito porque tanto tú como tus compañeros están dejando muy bien puesto el nombre de Colón. No, este es un gran alivio estar los cinco acá e eh, ilesos, pues sin, sin, sin problemas. Y no hay que saludar a todos en Colombia, están muy pendientes, ya, ya miramos que están muy pendientes, un saludo a todos en el eje cafetero y en Risaralda, 
y a mis patrocinadores porque no estaría acá. Muchas gracias, hermano. Bueno, que te vaya muy bien. Nosotros con Gisela vamos a hacer una breve pausa desde acá de Barrales y volvemos, por supuesto, porque hay más protagonistas y hay muchas más cosas que contarles. Recordemos que somos los únicos en el campamento de Dakar que estamos en vivo en este día de maratón donde los pilotos no tienen asistencia. Toyota, una vez más. 